ലോകമെമ്പാടും ഈ സമയത്ത് തന്നോടൊപ്പം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്നവര് ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ വാക്യത്തിൽ നിന്നും എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഒരേ ചിന്ത പരിമിതമായ സമയത്തിനകത്ത് വേഗത്തിൽ പറയാൻ പോവാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഗലാത്തിർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ വാക്യമാണ് ഗലാത്തിർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ വാക്യം നമ്മൾ കണ്ടു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ജാതികൾക്ക് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടിയതിന് ൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയത് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ജാതികളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു യഹൂദന്റെ പിതാവായ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്റെ അവരവരുടെ പിതാവെന്ന് വിളിച്ച് പറയുവാൻ ഏറ്റവും പ്രശംസ അർഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം സുവിശേഷങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനോട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ എന്നാണ് ഹലലുയ്യ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ സോ യഹൂദൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് അബ്രഹാം അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുവാൻ അതിൽ അവർ ഒരുപാട് പുകഴി പുകഴ്ച സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യഹൂദന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു സോ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം പർട്ടിക്കുലർലി ആ അനുഗ്രഹത്തിന് അവകാശിയായി നിയമപരമായി മാറാൻ കഴിയുന്നത് യഹൂദന്മാർക്കും മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഗലാത്തിർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലൂസ് ലീഗ് വിശദീകരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ആ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടിയതിന് ുംക്കുകളുള്ള നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതിന് ആത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കാൻ തന്നെ സോ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഏത് അനുഗ്രഹമാണ് വന്നതെന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാക്യം വായിച്ചത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തു വഴിയായി നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വരും എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്ന് എടുത്താട്ടെ ആറാമത്തെ അധ്യായം എടുത്താട്ടെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം എബ്രായർ ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പദം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് അനുഗ്രഹമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് കേട്ടോ അതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് ആ ഉടമ്പടി താനും താനും ചെയ്തതാണ് ഹലോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ആ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നേക്കാൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാനില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഹലലൂയ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹ വാഗ്ദത്വത്തിന് പ്രത്യേകത ഇവിടെ വായിക്കും നമ്മൾ തന്നെക്കാൾ വലിയവനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരാൾ ദൈവത്തിന് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കിയോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തു സത്യം ചെയ്തു അടുത്തത് അടുത്ത വാക്യ അടുത്ത വാക്യ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ഈ വാക്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയല്ല പിന്നെയോ ദൈവവും ദൈവവും ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് അല്ലൂയ ദൈവത്തിന് ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക് ദൈവത്തിന് ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ തന്നെക്കാൾ വലിയ ഒരാളെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് തന്നോട് തന്നെ 
താൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എത്ര പേർക്ക് അത് കിട്ടി എന്നറിയില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം തന്നോട് തന്നെ താൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണം അത് ആൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ അതാ നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പേ അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചില്ലേ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പോണോ അങ്ങോട്ട് പോണോ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടിയതിന് നാം ആത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഹലോയ ഗലാത്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാമതി പതിനാലാമത്തെ വാക്കിയല്ലേ മൂന്നിന്റെ പതിനാല് ആ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു അത് ആ ആത്മ കിട്ടിയില്ലേ വാക്യം ഞാൻ സോറി എബ്രാഹിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അല്ല ഗലാത്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നിന് പതിനാല് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടിയതിന് നാം ആത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ആ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതാ നമ്മൾ കണ്ടത് ഞാൻ നിന്നെ അതാ നമ്മൾ കണ്ടത് എബ്രാഹിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം വേമ്പോ മോനെ എബ്രാഹിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതായിരുന്നു അനുഗ്രഹം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ ദൈവം ആ ദൈവം ദൈവത്തോട് തന്നെ ആ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം തന്നോട് തന്നെ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാം തന്നോട് തന്നെ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ തന്നെക്കാൾ വലിയൊരാളെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഓ ഹലോ ലൂയ ആ ആ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കിയോ മനെ എബ്രാഹിർ കെഴുതിയ ലേഖനം എബ്രാഹിർ കെഴുതിയ ലേഖനം പെട്ടെന്ന് വാ പെട്ടെന്ന് വാ എബ്രാഹിർ കെഴുതിയ ലേഖനം ആറിന്റെ പതിമൂന്ന് ആറിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിമൂന്ന് 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 ആ ഓക്കെ ദൈവ അബ്രഹാപ്തനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോ തന്നെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നിട്ട് നോക്കി നോക്കി ആ വാക്ക് തന്നെക്കാൾ വലിയവനെയും കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നിട്ട് ദൈവം സത്യം ചെയ്യ എന്നെ സത്യം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും പേര് സത്യം ചെയ്യണം സത്യം ചെയ്ത് ഇത് പ്രവൃത്തി പോത്തി കൊണ്ടുവരണം അതിന് നോക്കിയപ്പോ തന്നെക്കാ വലിയവനായിട്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല ഹാലേ ലൂയ ഉടമ്പടിയിൽ ഒരാൾ ഒറ്റക്കല്ലോ രണ്ടു പേര് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടിക്കകത്ത് അബ്രഹാത്തിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ഇതാണ് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇതൊരു ഉടമ്പടിയാ ഇതെന്റെ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാ എന്നിട്ട് പറയാണ് ആ ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ ആരെയും കിട്ടിയില്ല തൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെയും കിട്ടിയില്ല തൻ്റെ മേളിലുള്ള ആളോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ വാക്കി നമ്മൾ കണ്ടത് ഹലലൂയ നോക്കി നോക്കിയാ വാക്ക് തന്നെക്കാൾ വലിയവനെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു സത്യം ചെയ്യാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തു ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് സത്യം ഓ എത്ര പേർക്ക് അത് കിട്ടി ഹാലേ ലൂഹ ഞാനാണ് സത്യം നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു വലുതാക്കും ഹാലേ ലൂഹ അബ്രഹാത്തിനോട് ആ പറഞ്ഞതെന്നറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ആരുടെ പോക്കറ്റില്ല വന്ന് കിടക്കുന്നറിയുമ്പോഴാ കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തോന്നുന്നേ ഓ ഹലലൂയ ഗലാത്യർ മൂന്ന് പതിനാല് നമ്മൾ കണ്ടു അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടിയതിന് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ആ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടത് ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടിയതിന് ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിച്ച വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപി ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളെ എന്തോന്ന് വിളി കേൾക്കണം ആ ആത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിച്ച മകനെ മകളെ നിങ്ങളോട് ആ ദൈവവചനം ഉറപ്പ് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഉടമ്പടി ദൈവം തന്നോട് തന്നെ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറാൻ പറ്റാത്ത ഉടമ്പടിയാ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവും കൂടെ ചെയ്താണ് അല്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവും കൂടെ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നെ വലുതാക്കും
നിന്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ബാക്കി വരും മാവ് കൊടുക്കുന്ന തൊട്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എണ്ണ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭരണി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വാലല്ല തലയാകും പോകുന്ന ദേശമെല്ലാം കൈവശമാക്കും ആട് മാട് പൊന്ന് വെള്ളി ഓട്ടകം ഇങ്ങനെ സകലത്തിലും ഞാൻ നിന്നെ സമ്പന്നനാക്കും ഇത് മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കിടക്കുക വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് കിടക്കുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുക ഇന്ന് ഒരു തരത്തിലും അത് മാറുകയല്ല കാരണം മാറ്റമില്ലാത്തവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയായത് കേട്ടില്ല 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 മാറാത്ത ദൈവം മാറാത്ത ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണിത് ശരിക്കും ഇതിന് പൊരുൾ എത്ര പേർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഒന്നും മിണ്ടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇത് വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ഭാഗം കിട്ടും പക്ഷെ ഇച്ചരുടെ ഡെപ്തിൽ പോണ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് തുറന്നു കിട്ടുള്ളൂ ത്രിയേക ദൈവം ത്രിയേക ദൈവം താൻ ചെയ്ത ഉടമ്പടിയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയത് പിതാവായ ദൈവമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പിതാവായ ദൈവമാണ് വാക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാം ഓക്കെ ആ പറയുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനിലാണ് സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം പിതാവായ ദൈവമാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ആ അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ യേശുവിലാണ് യേശുവിലൂടെയാണ് ആ രണ്ട് പദവും ഒന്ന് കേട്ടവരുന്ന കാര്യം അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് യേശുവിലാണ് യേശുവിലൂടെയാണ് ഓക്കെ പിതാവായ ദൈവമാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അനുഗ്രഹം യേശുവിലാണ് യേശുവിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ യേശുവിൽ പിതാവ് പറഞ്ഞതിനെ മുഴുവൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സംഭവം നടന്നത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന വാക്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കാരണം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അവനിൽ ആ പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അവനിൽ ഊവ് എന്നത്രേ ഓ ഹലോ ലൂയ നമ്മളാൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ആമേൻ എന്നും തന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ പോലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടി കാണും പിതാവായ ദൈവം അബ്രഹാത്തിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തപ്പം ആര് വഴിയാ ഉടമ്പടി ചെയ്ത പുത്രനില ഉടമ്പടി ചെയ്ത മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം മാറാത്ത പുത്രനെ അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ മകനാണ് സത്യം ഞാൻ ഇവനെ അനുഗ്രഹിക്കും ഓ കിട്ടിയില്ല 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 ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ ഏയ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ഒന്നുകൂടെ പോരാ 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 ഇത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല ഹലോ ലൂയ ആ വാക്യം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചോ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ രണ്ട് കോരിന്തിയർ ഒന്ന് ഇരുപത് കോരിയൻ ദോസുകാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് കോരിന്തിയർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും യേശുവിൽ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഓ എത്ര ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അത് മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തു അത് മുഴുവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉവ്വ എന്ന ആമേ പറയ മറക്കരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉവ്വ എന്നത്രേ ഉവ്വ എന്നത്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം മുഴുവൻ യേശുവിൽ ഉവ്വ എന്നത്രേ എന്തെല്ലാം അപ്പൻ പറഞ്ഞു അത് മുഴുവൻ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്ത പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങളാൽ നമ്മളാൽ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാൽ ദൈവത്തിന് ഏതുകൊണ്ട് പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിർത്തി എന്റെ മകനാണ് സത്യം ഓ ഹാലോ ലൂയ ഹാലോ ലൂയ എന്റെ മകനാണ് സത്യം അതാ 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 വാഗ്ദത്വം അതാ അവിടെ വാഗ്ദത്വം എന്റെ മോനാണ് സത്യം 
ഹാലലൂയാ ഞാനാണ് സത്യം ഓ ഹാലലൂയാ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം ഓ ഹാലലൂയാ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യരാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവം സകലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ ദൈവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നൊരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന സകലത്തെയും പടച്ചുരച്ച സാക്ഷാൽ പടച്ചവൻ ആ ആ പടച്ചവൻ നിന്ന് പറയുന്നു എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാക്കിയവൻ നിന്ന് പറയുന്നു എൻ്റെ മകനാണ് സത്യം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എൻ്റെ മകനാണ് സത്യം നീ വർദ്ധിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദേഹം ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അകത്തവശേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് അഭിഷേകത്തിൽ നിറഞ്ഞ ഓ ദൈവകൃപയിൽ നിറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ ഓ യേശുവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കോ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് പിതാവ് പുത്രനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത സത്യമാണ് മാറാൻ പറ്റിയല്ല മാറാൻ പറ്റിയല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കരം കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹ വാഗ്ദത്വത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് പിന്തിരിയാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞോ 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 നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച പുത്രനിലൂടെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പിതാവിന് മാറാൻ പറ്റില്ല ഹാലെ ലൂയ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഹാലെ ലൂയ പ്രിയര ഇന്ന് ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് സംഗ്രഹിക്കണം നാളകളിൽ കടന്നു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമോ എന്ന് ആരേലും കയറി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് സന്ദേഹമുള്ളപ്പോൾ ഈ വാക്യം കുറിക്കൊണ്ടോണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണം ഇല്ല 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 എൻ്റെ പേരിൽ പിതാവ് പുത്രനോട് സത്യം ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഈ ജോലി അനുഭവിക്കും എനിക്ക് ആ ജോലി കിട്ടും എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് നല്ല ഭാവി തന്നു കഴിഞ്ഞു ഓ ഹലലുയ്യ എനിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആ ആ മടിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു ആ വസ്തുവിൻ്റെ കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഓ ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നോക്കി 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 അവനിൽ അരയവനിൽ 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 ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ആരായി അവനിൽ അവനിൽ ചേർന്ന് പറഞ്ഞു അവനിൽ അവനിൽ ആരായി അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉവ്വ് ഉവ്വ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം മുഴുവൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അവനിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം മുഴുവൻ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അവനിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ പൂർത്തീകരണം അവനിലാണ് അപ്പൊ അബ്രഹാത്തിനോട് അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നേ എന്റെ പ്രിയ മകനാണ് സത്യം അബ്രഹാമേ ഊരിൽ പോലും ഊരിയാടാത്ത ഊമ വിഗ്രഹത്തെ വിറ്റും വിറ്റഴിച്ച് നടന്നവനെ ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ പരദേശിയെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു വലുതാക്കും എന്റെ പ്രിയ മകനാണ് സത്യം ഓ ഓ ഹാലലുയ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആവേശത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ ഓ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടേതാണ് എന്നെ പറ്റിയതായിരുന്നു പലത്തെ ക്ഷമിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് കർത്താവ് തിരിച്ചു തരും എന്ന് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചു എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ പോയതാ എട്ട് വയസ്സ് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് നാപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം പോയതാ കർത്താവ് ഇന്ന് തിരിച്ചു തരാൻ പോവാ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടിനും 
ഇതിന് ഇതിനും കുറച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയത് ഏ യേശു എന്ന് വിളിച്ചു സൗഖ്യമായിക്കും എന്നാ പേര് സുരേഷ് സുരേഷ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൈവച്ചു കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ മകനെ സൗഖ്യമാക്കണമേ യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഓ യേശുവേ ഹാലേ ലോയ ഹാലേ ലോയ ഹാലേ ലോയ ഹാലേ ലോയ കൂട്ട ഈ ചെവി കേൾവി പോയ ചെവി തുറന്നു പിടിക്ക് മറ്റേ അടക്കേ ഇത് അടക്കേ ഇങ്ങനെ പോരാ വിരൽ കയറ്റി അടച്ച് അടച്ചോ 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 വിരൽ കയറ്റി അടച്ചോ അടച്ചോ ചുമ്മാ അടച്ചോ വിരൽ കയറ്റി അടച്ചോ അടച്ചോ ശരിക്കും അടച്ചോ ശരിക്കും അടച്ചോ ശരിക്കും ശരിക്കും അടച്ചോ ശരിക്കും ശരിക്കും പേരന്ന പേരന്ന അടച്ചോ സുരേഷ് വീട് എവിടെ സുരേഷ് വീട് എവിടെ വീട് പാല പാലയിലെ എവിടെ വീട് പന്ത്രണ്ടാം വരെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിലെ ഭാര്യ കൊച്ച് അമ്മായിയമ്മ ഭാര്യയുടെ പേരന്ന ബിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഭാര്യ ഓടി വന്നേ ഓടി വന്നേ ഓടി വന്നേ ഓ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഏ ശരിയാ ശരിയാ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി വിവാഹം കഴിച്ച് രണ്ടായിരത്തിലായിരുന്നു വിവാഹം രണ്ടായിരത്തിലാ പതിനേഴ് വർഷമായി ജൂൺ രണ്ടായിരം ആ അപ്പോൾ പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഓ അന്ന് മുതൽ ഇതറിയാം ഏ അറിയാം ഇതിന് കേൾവിയില്ല ഇല്ല കരമടിച്ചൊന്ന് ഈശ്വന ആരാധന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി 